Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama uh, Sekarang saya sedang berada di dealernya DFSK Dan bisa dilihat di samping saya saat ini Ini adalah salah satu mobil elektrik dari DFSK Yaitu DFSK Glora E Ini adalah DFSK Glora yang elektrik Jadi dia itu full elektrik Kalau yang sebelumnya kan sudah pernah saya buat video reviewnya Tentang DFSK Glora yang combustion engine bermesin bensin kalian bisa klik link di bagian atas untuk lihat video reviewnya nah pada saat ini DFSK itu punya line up mobil listrik yang uh, bentuknya seperti ini ya mobil komersil mobil minibus dia ada dua varian yaitu minibus dan juga yang blind van semuanya full elektrik nah pada video kali ini kita akan coba lihat seperti apa Uh, mobil ini apa saja yang ditawarkan oleh DFSK Glora E ini mulai dari kelengkapan fitur dan teknologi elektriknya dan juga kita akan test drive sedikit mengenai mobil ini so simak video ini sampai habis Oke, okay, pertama-tama kita coba bahas dari bagian depan. Ya, ini adalah mobil komersil ya. Yang jelas mobilnya bentuknya kotak ya seperti ini. Like-nya sebuah mobil minibus biasa. Nah, kalau dari bagian depan, coba kita bahas sedikit. Kalau di, dari bagian depan sini sedikit ada bonnet ya. Tapi ini uh, bonnet ini hanya uh, berisi seperti air wiper, air uh, minyak rem dan lain sebagainya. Seperti itulah. Kemudian kalau kita lihat dari bagian headlamp depan, headlamp depan sudah pakai yang multi kristal reflektor seperti ini, tapi memang masih halogen, lampu sein juga masih halogen. Kalau dari bagian grillnya dia sewarna body ya, untuk bagian grillnya seperti di sini. Sebenarnya kalau kita lihat di sini tuh kayak ada radiator kecil ya untuk pendingin mungkin mesin elektriknya. Kemudian ke bagian bawah terdapat fog lamp di bagian sini. Dan ada lampu kecil ya di sini, ada lampu kecil di bagian sini. Selebihnya ya seperti layaknya mobil minibus yang biasa. Nah yang menarik adalah dari motor elektriknya. Uh, untuk kapasitas baterainya, mobil ini punya kapasitas baterai 42 kWh atau 42 kilowatt hour yang bisa Klaimnya DFSK itu bisa mencapai range 300 km untuk uh, satu kali pengecasan full. Dan mobil ini juga ada sistem pengecasannya uh, dua jenis. Yang biasa itu kalau dari 0 sampai uh, 100% itu memakan waktu 8 jam. Kalau yang quick charge itu kalian kalau beli mobil ini untuk khusus wilayah Palembang 100 pembelian mobil pertama itu akan gratis wall charger yang fast chargingnya kalau dari 20% sampai 80% itu waktu pengecasannya memakan uh, 80 menit kalau dari 0 sampai 100% itu memakan waktu cuman dua setengah jam jadi pengecasannya seperti itu jadi lumayan cepat untuk dari sisi pengecasan uh, charging mobil ini Oke, kita langsung ke bagian samping aja. Dari bagian samping ini, kita bisa lihat nih, dari bagian samping bentukannya blend fan ya. Ini panjangnya 4500 mm, cukup tergolong panjang ya, ukurannya mirip-mirip dengan Kijang Innova lah ya. Tapi kalau mobil ini kan kapasitas penumpangnya jauh lebih luas ya, karena memang mobilnya itu kan konsepnya adalah minibus seperti ini. Nah, kalau dari segi di sini bannya, ukuran bannya ini menggunakan ukuran 185, aspek rasionya itu 80 dan ringnya 14 inci. Untuk velgnya, velgnya ini menggunakan velg alloy, jadi belum nggak lagi menggunakan velg kaleng ya. Velgnya juga cukup bagus, ada logo DFSK di bagian sini. Kemudian untuk suspensi depannya menggunakan Macpherson. Kalau di belakang nanti kita bisa lihat kalau di belakang dia menggunakan lip spring atau per daun itu ada lima lapis jadi cukup kuat untuk membawa beban mobil ini kan memang mobilnya khususnya untuk membawa uh, banyak orang ya beban yang berat jadi sangat cocok menggunakan per yang seperti itu lanjut lagi nah di sini nih 
untuk sistem pengecasannya dia dari sini jadi tempat untuk kayak kalau dulu kan kalau yang mobil yang combustion engine ini adalah tempat untuk mengisi bahan bakar jadi kita bisa lihat di sini nah jadi bukanya pakai kunci di sini tinggal dibuka nah di sini ada dua jenis ya kalau yang ini ini yang biasa yang DC kalau dibuka lagi ini yang untuk fast charging fast chargingnya yang uh, kalau kita bisa isi di SPK TLU PLN jadi bisa pakai yang ini ini untuk yang quick charge nya QC jadi langsung dua jenis di sini untuk dari segi pintu belakang dia sliding door seperti ini toh jadi dia sliding door dan untuk masuk ke bagian dalam juga ini kan mobilnya cukup tinggi ya karena memang sasisnya itu menggunakan leather frame jadi di sini disediain pegangan jadi kalian langsung masuk ya kayak gini ya cukup tinggi lah mestinya kayaknya harus tambah satu step lagi di bagian situ langsung saja kita bahas di belakang oke okay. kalau di bagian belakang di bagian belakang ya khasnya sebuah mobil uh, van ya mobil minibus jadi lampunya itu tegak lurus seperti ini dia full bohlam untuk semua lampunya kemudian di bagian belakang sini ada tiga buah sensor parkir untuk membantu kalian ketika mau mundur dan parkir Kemudian di sini juga ada kamera mundur harusnya kayak saya, saya di mana ya letaknya? Nih. Di sini enggak. Jadi untuk sensor parknya dua titik nih, satu sama dua. Dan di tengah ini kamera mundur. Jadi di dalam itu kan ini sudah pakai monitor. Jadi akan membantu sekali ketika kalian mau parkir dan mundur menggunakan mobil ini. Nah, kita langsung ngolong aja ke bawah karena di sini itu cukup menarik. Dia itu sebenarnya basic dari mobil ini adalah mesin mobil yang menggunakan mesin combustion engine yang di convert ke mobil elektrik jadi mesin bensinnya digantiin dengan motor elektrik jadi mesinnya kan di bawah tempat uh, duduk penumpang nanti kita lihat di dalam dan baterainya itu menggantikan posisi tangki bensin di bawah jadi baterai itu gede di bawah nanti saya kasih lihat footage nya dan tenaga yang disalurkan langsung ke motor elektrik ke gardan solid di belakang. Jadi mobil ini masih menggunakan garden solid di bagian belakang untuk dari sistem penggeraknya. Tapi untuk dari segi transmisinya dia masih dia menggunakan transmisi satu gear ya karena memang ini menggunakan motor elektrik. Nah sekarang kita langsung aja masuk ke bagian dalam. Saya akan tunjukin motor elektrik yang ada di bawah bangku baris depan. Let's go. Oke okay, sekarang saya sudah berada di interior mobil ini. Mobilnya cukup tinggi ya memang konsepnya adalah minibus dan sasisnya juga leather frame nah nih ini biasanya tempat untuk kita mengakses mesin combustion engine nya tapi sekarang bisa lihat di bagian bawah sini ini ada modul untuk uh, motor elektriknya ini banyak kabel-kabel uh, warna orange ya tuh bas liuran di sini karena memang ini adalah komponen untuk motor elektriknya dari sini ada aki yang biasa kalau ingin lihat baterai yang besar itu di ini nih baterai yang warna hitam tuh itu baterai yang ukurannya juga cukup besar toh kapasitasnya 42 kilowatt hour yang bisa mencapai klaim dari DFSK itu 300 km nah kemudian uh, pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat untuk mobil elektrik wah kalau mobil elektrik lewat genangan air ataupun banjir yang sedang nyetrum enggak kayak gitu kan ini kalian harus tahu motor elektrik yang sekarang yang biasa digunakan oleh mobil-mobil elektrik itu sudah melewati sertifikasi seal tan air untuk mobil ini aja ini sudah di certified untuk IP67 jadi dia tuh bisa tahan air ceripat cipratan air genangan air yang harusnya bahkan lebih reliable atau lebih tahan mobil ini dibandingkan mobil combustion engine karena kan mobil combustion engine itu akan itu kan ada untuk katup masuk udara yang jelas itu lebih terbuka dibandingkan mesin elektrik yang seperti ini yang sudah dis diesel sedemikian rupa yang harusnya lebih kedap air ya dibandingkan mesin biasa oke sekarang kita tutup kita bahas bagian interiornya jadi menutupnya tuh bentuknya sama kayak e, biasa lah mobil-mobil komersil biasa ini ada klikannya di bagian sini kalau di sini sebenarnya nggak terlalu berbeda dengan yang versi combustion engine yang bedanya itu adalah di bagian speedometernya kalau kita lihat di sini 
dia indikatornya itu uh, di sisi sebelah kiri itu ada kecepatan mobilnya kilometernya dan di sisi sebelah kanan itu ada indikator untuk sisa baterainya jadi di situ tuh untuk sisa baterainya jadi dia nggak menggunakan uh, layar digital ya dia menggunakan diarum seperti itu untuk menunjukkan sisa baterai oke okay. kalau dari segi setir mobil ini sekarang sudah menggunakan electric power steering jadi setirnya enteng ya untuk sebuah mobil van seperti ini kemudian lagi untuk dari sisi pengereman saya lupa bilang tadi di luar pengereman kalau dari bagian depan itu menggunakan disc di belakang itu menggunakan rem uh, drum kalau dari segi teknologinya sudah dilengkapi dengan ABS dan juga ada IBD nya kemudian lagi kalau dari segi interior sini bisa dilihat di bagian tengah sini ini bagian AC, modul AC nya seperti ini kemudian juga ada layar yang touchscreen di bagian sini jadi sudah sangat cukup modern ya untuk sebuah mobil van seperti ini fitur-fiturnya ada radio, bluetooth, musik dan juga bisa putar video di sini. ke bagian bawah lagi di bagian sini ada untuk tombol fog lamp kemudian AC di bagian sini dan pengaturan AC nya lihat nih walaupun sebuah mobil minibus jadi dia pengaturan arah semburannya benar-benar lengkap di sini kemudian untuk sirkulasi udara di sini pun ada untuk uh, soket 12 voltnya ada dua buah cup folder di bagian sini dan di sini pembedanya dia sudah menggunakan transmisi bisa dibilang transmisi lah ya untuk mode uh, geraknya jadi di sini ada N R, D, dan E ini E ini adalah mode Eco nya jadi dia tuh model uh, kenop putar seperti itu Di sini ada rem parkir yang masih manual dan untuk joknya ini harusnya ini joknya fix ya jadi nggak bisa maju mundur joknya jadi fix seperti ini cuma bisa di reclining aja ya segitu safety belt 3 titik tentunya kalau di bagian depan yang saya lihat nih kayaknya nggak ada airbag ya di bari, dari bagian depan dan kalau posisi berkendaranya ya khas mobil komersil ya agak sedikit, sedikit bukan gak agak lagi ya ini lumayan tegak untuk posisi duduknya dan setirnya itu juga lumayan intrusif ke sini jadi teragak ya kalau untuk posisi berkendara yang ideal nggak bisa dicari lah di mobil yang seperti ini tapi dengan uh, posisi yang seperti ini untuk menurut saya sudah ergonomis untuk sekelas mobil komersil setirnya nggak bisa diatur sayangnya jadi nggak bisa tilt ataupun teleskopik dia fix untuk kuncinya di sini kuncinya bagus ya dia sudah pakai remote control di bagian sini untuk membuka dan untuk kuncinya sudah pakai remote dan modelnya juga model yang kayak ini nih model model pistol tuh keren Nah untuk spion di sini tuh kayak ada untuk pengaturan spion elektriknya ya, tapi sebenarnya ini kayak cuma dummy aja, jadi spion, mengatur spion masih secara manual dari luar. Di bagian atas ini polos, jadi nggak ada kaca, sama dan lampunya di sini masih halogen. Jadi sebenarnya yang uh, nuansa modern teknologi masa depan tuh cuma motor elektriknya, selebihnya itu masih sangat basic sekali. Mengingat kelasnya mobil ini adalah sebuah mobil minibus kita lihat kapasitas kelegaan ruang kabin nih belakang let's go oke okay. sekarang saya duduk di baris kedua nah untuk mobil ini dia hanya tersedia opsinya itu sampai 7 seater jadi 7 orang penumpang di mobil ini kalau yang mesin combustion engine itu untuk yang tipe minibus itu bisa sampai 9 seater jadi ada kursi tambahan lagi di bagian belakang nah kalau kita duduk di sini ruang kaki jelas lega ya lega banget nih ruang kaki tapi memang kaki saya itu nggak ketopang dengan baik, jadi masih kayak jongkok duduk di sini. Karena juga mungkin faktornya mobil ini menggunakan sasis leather frame yang membuat lantai itu benar-benar tinggi ke bagian atas. Kemudian lagi kalau headroom jelas ini lega banget nih, sampai ke atas itu lega banget. Lanjut lagi di sini ada AC double blower yang bentuknya seperti ini. Dan untuk kacanya dia bukan modelan yang elektrik ataupun engkol Jadi untuk dari baris kedua ini membukanya seperti ini Di sliding Ini tuh mobil yang lebih ke fungsional ya Bukan kita lihat dari segi fiturnya Lebih ke fungsional seperti apa mobil ini digunakan Oke okay. Oke okay, ini adalah posisi yang menurut saya idealnya untuk duduk di baris kedua 
kita coba duduk di baris ketiga ya oke okay. ketika duduk di baris ketiga juga ruang kaki saya masih aman banget nih masih banyak banget sisa ruang kakinya kepala headroom juga masih sangat lega kalau di sini dari segi safety nya dia seat belt nya tiga titik ya kalau untuk di kanan kiri kalau yang di tengah ini dua titik ya kayak oh enggak tiga titik juga nih di sini jadi bener benar uh, dari segi safety belt dia semuanya rata tiga titik untuk dari segi safety belt sayangnya nggak ada headrest di bagian tengah aja untuk penumpang yang di baris ketiga ya lampu di sini ada lampu baca yang masih halogen ya seperti inilah DFSK Glora I nah ngomong-ngomong soal bagaimana fungsionalnya uh, target pasarnya ya kita ngomong target pasar dari Glora I ini target pasarnya ini lebih ke uh, bagaimana mobil ini digunakan contohnya misalnya mobil ini akan ditargetkan ke perusahaan-perusahaan yang akan mengantar karyawannya kemudian sekolah-sekolah yang antar jemput untuk mahasiswanya atau siswanya jadi seperti itu nah didapatkan lagi dengan opsi mesin elektrik yang menawarkan yang jelas ya keuntungannya keuntungannya mesin elektrik ini kalian akan mengurangi emisi gas buang untuk dunia tentunya karena memang mobil ini nggak menghasilkan lagi yang namanya emisi gas buang yang kedua adalah kehematan dari segi energi yang digunakan untuk mobil ini biasanya kan kalau mobil kompansan engine dia menggunakan bahan bakar bensin tapi mobil ini kan menggunakan, menggunakan elektrik yang jauh lebih irit yang kedua mobil ini akan jauh lebih reliable dari segi perawatan karena kalian nggak usah pusingin untuk ganti oli perawatan mekanikal dari uh, mesinnya jadi kalian cuman uh, perawatannya kayak isi air wiper, isi air radiator, kemudian juga paling servis berkala yang sesuai dengan petunjuk penggunaan pabrikan. Kos kalian se- kalau punya perusahaan atau punya sekolah akan lebih mengurangi kos perawatan mobil kalian. Jadi nggak perlu yang namanya ganti oli, perawatan sana sini, cukup pakai aja mobilnya dan perawatannya juga sangat murah banget. Dan untuk garansi dari baterainya dari DFSK itu dapat garansi 5 tahun untuk dari baterai karena memang jika dibandingkan dengan mobil elektrik lainnya yang bisa kasih uh, garansi yang lebih panjang daripada DFSK mungkin alasannya karena mobil ini akan dipakai secara full time jika kalian punya perusahaan yang dipakai untuk antar jemput karyawan jadi penggunaannya kan lebih lebih panjang lagi dibandingkan mobil-mobil passenger car biasa yang elektrik jadi kayak gitu sih Nah kita keluar Nanti kita saya tunjukin Gimana wall charger Dari DFSK Glora ini Let's go Jadi inilah uh, Wall charger Yang Untuk DFSK Glora ini Yang bisa Mengisi daya Dari uh, 20% Sampai 80% Dalam waktu 9, 80 menit Atau dari 0 Sampai 100% Itu dalam waktu dua setengah jam Nah wall charger ini Harganya itu 19 juta Tapi untuk teman-teman semua yang nonton video ini kalau kalian beli yang khususnya di daerah kota Palembang beli di FSK Glora ini untuk 100 pembelian pertama akan dapat wall charger ini secara gratis oke okay, selanjutnya kita akan melakukan test drive uh, bagaimana impresi saya ketika mengendari mobil ini let's go sekarang saya sudah berada di uh, DFSK Glora i e yang ini yang tipe minibus jadi kita akan melakukan test drive kita rasain seperti apa first drive dari mobil ini nah ketika kalian ingin uh, menggunakan mobilnya ini kan mobil listrik ya jadi yang jelas ini nggak ada suara sama sekali jadi kalau misalnya kita kontak on dan ada tulisan ready di indikator sini itu berarti mobilnya udah siap jalan tinggal masukin ke transmisinya aja transmisinya di sini dia modelnya model kena putar kayak gini ada beberapa nih R, N, D, dan E Nah untuk uh, drive-nya kita pakai yang D kan Untuk R ini untuk mundur Dan ini pun untuk monitornya Ini udah ada yang namanya kamera mundur Jadi kita, kalau kita masuk ke gigi R Akan muncul kamera mundur di belakang Untuk mempermudah kalian kalau uh, ingin mundur Oke okay. Kita pakai, pakai safety belt Kita coba rasain gimana impresi menggunakan mobil listrik ini 
langsung aja masuk D ya ini nggak ada suara tinggal injak pedal drive nah pertama memang ini dia uh, mengeluarkan suara ya suara ini sebenarnya kalau secara um, Uh, regulasi mobil listrik memang diwajibkan mobil listrik itu untuk mengeluarkan suara di luar supaya memperingatkan pejalan kaki dan sebagainya itu bahwa ada mobil. Nah ini kayaknya di bawah 30 km per jam suaranya masih masuk ke dalam ruang kabin. Nah, kalau di atas 40 ini kayak udah udah nggak masuk lagi nih suaranya. Udah kayak mobil biasa. Ya cuman yang terdengar tuh cuman suara ya Sembuh tembusan AC Kemudian road noise dari ban Dan mesin ya enggak Enggak ada suara sama sekali Nah ketika uh, Kecepatannya rendah ba- uh, Banyak orang di jalan atau sebagainya kan Di bawah 30 km per jam Barulah itu uh, Terasa yang namanya Suara dari Mobilnya di depan itu tuh Yang kita lihat tadi di review ada speaker di bagian kap mesinnya di bagian sebelah speaker itu untuk menghasilkan suaranya nah untuk kapasitas baterainya kan ini 42 kWh atau 42 kWh nah 42 kWh ini untuk motor elektriknya itu bisa menghasilkan tenaga 80 horsepower dan torsinya 200 Nm nah torsinya memang gede ya untuk sebuah uh, motor elektrik karena memang motor elektrik itu terkenal punya torsi yang benar-benar instan dan juga besar ini 200 Nm untuk torsinya dan torsinya itu instan dari awal jadi ketika kalian injek pedal drive atau gasnya itu langsung masuk torsi 200 Nm nya nah karena ini adalah mobil uh, nah nih punya nih kalau dia di bawah 30 km per jam mulai tuh terdengar suara Uh, artifisialnya nah, udah mulai hilang lagi nih di atas 30 emang sedikit agak mengganggu ya ketika di bawah 30 km per jam ketika kita di kemacetan itu akan keluar suara seperti itu ini mobil minibus kategorinya masuk ke segmentasi mobil komersil mobil komersil sekarang uh, di gantiin mesin konvensi engine-nya dengan elektrik itu menurut saya sebuah inovasi untuk mobil-mobil masa depan karena memang e, mesin elektrik itu kan punya konsumsi, konsumsi daya tenaga yang benar-benar irit karena menggunakan listrik ya jadi kalau dibandingin dengan bahan bakar biasa itu jauh banget kita ngeluarin kosnya dibandingkan untuk e, listrik kemudian kita berkontribusi untuk mengurangi polusi di dunia tentunya karena memang mobil listrik kan nggak menghasilkan emisi gas buang terus yang jelas ini mobil listrik dia kalian nggak perlu tuh yang namanya ganti oli perawatan mechanical dan lain sebagainya ya cukup aja pakai mobilnya servis berkala dan paling isi air wiper isi air radiator mungkin kan uh, terus ini kan juga ada garden ya mungkin garden itu punya oli ya olinya itu mungkin juga enggak enggak cepet-cepet banget harus diganti lama penggantian oli garden itu dan untuk servisnya ikutnya aja servis berkala dari pabrikan nah itu akan menghasilkan kos yang sangat rendah bagi pemilik mobil ini terutama terutama mobil ini kan lebih banyak akan digunakan oleh uh, perusahaan-perusahaan yang biasanya kan mengangkut pegawai kemudian juga digunakan di uh, sekolah untuk antar jemput siswa dan lain sebagainya target pasarnya mobil ini di situ karena memang ini kan minibus untuk sebuah mobil listrik ini kategorinya untuk body yang sebesar ini ter- tergolong murah ya untuk harganya bisa saya taruh nanti di bawah sini untuk harganya tergolong murah karena memang mobil ini DFSK Glora ini sudah di CKD di Indonesia sudah dirakit resmi di Indonesia dan uh, mendapatkan pajak yang lumayan rendah untuk sebuah mobil air elektrik karena memang sudah dirakit di Indonesia nah untuk dari segi kenyamanan 
kita nggak usah ngomong terlalu panjang lah ya untuk sebuah minibus untuk dari segi posisi berkendara lain sebagainya karena ini mobilnya benar-benar uh, sebuah mobil komersil tapi nggak apa-apa kita akan bahas sedikit dari segi suspensi kalau yang depan itu kan pakai yang namanya coil, coil spring ya jadi uh, Macpherson kalau di belakang itu pakai leaf spring jadi per daun 5 buah memang sebuah mobil komersil harusnya pakai per daun karena memang harus mengangkat beban yang cukup berat atau banyak nah dari segi kenyamanannya ini lumayan nyaman ya suspensinya uh, lumayan dewasa jadi nggak terlalu mantul-mantul dari bagian suspensi depan maupun belakangnya jadi tergolong cukup nyaman digunakan dalam kota walaupun jalannya yang kita lihat di sini kan uh, banyak juga jalan-jalan yang nggak terlalu halus oke okay. dari kalau kita ngomongin soal fitur fitur ya ini mobil yang basic ya karena memang mobilnya itu kan mobil komersil lihat aja di bagian speedometernya dia cuma ada indikator untuk kecepatan uh, mobil speedometer kemudian untuk sisa baterai itu ada di sisi kanan di indikatornya itu pakai indikator jarum juga jadi belum pakai yang digital terus cuma ada yang di situ tuh kayak uh, RPM nya di situ kita pakai RPM yang ini 3600 itu data ada di situ terus 5,9 km per kWh mungkin ya itu konsumsi ba- konsumsi listriknya nah kalau dari segi fitur lainnya di sini ada monitor monitornya untuk uh, sistem multimedia touchscreen jadi bisa bluetooth juga di sini kemudian ada kamera mundur tadi lanjut lagi ke bawah sini itu ada AC AC yang pengaturannya juga cukup lengkap ya ada arah semburan kemudian juga di sini ada pengaturan suhu dan uh, speed fan ya ya standar standar mobil yang seperti inilah oke kalau kaca sih enggak ya kaca ini masih manual dari kita untuk mengaturnya masih secara manual nah kalau setir ini fix ya fix caranya fix seperti ini cukup tinggi dan standar mobil komersil lah saya duduknya benar-benar tinggi nih benar-benar commanding jadi pandangan saya ke depan itu benar-benar luas karena kaca juga tinggi ya ke samping kanan kiri itu juga luas panjang mobil ini 4500 mm atau 4,5 mm 4,5 meter jadi tergolong ya eh, mirip kayak kita bawa Kijang Innova lah ya panjangnya segitu nah kalau di FSK Glora ini uh, sebenarnya basicnya ini adalah mobil combustion engine yang di convert ke uh, mobil listrik jadi basicnya itu sebenarnya uh, ini mobil biasa bermesin bakar biasa di convert ke listrik itulah kenapa mobil ini penggeraknya itu masih menggunakan gardan solid di belakang gardan solid di belakang jadi uh, motor listriknya menyambung dan menghasil, uh, untuk menghasilkan putaran tenaga ke gardannya jadi nggak kayak mobil-mobil listrik yang biasa kita lihat sekarang yang memang dari awal itu di develop uh, bener-bener dari awal itu di R&D sebagai mobil elektrik ini mobil combustion engine di convert ke listrik oke okay, kita langsung balik ke dealer jadi inilah review saya tentang DFSK Glora I ini Mulai dari bagaimana first impression saya ketika bertemu dengan mobil ini Dan juga sedikit tadi ya saya rasain bagaimana rasa berkendara dari DFSK Glora I ini Buat teman-teman semua yang ingin lihat unit DFSK Glora I ini Atau melakukan test drive-nya bisa langsung kunjungin aja dealernya DFSK Di samping Universitas Bina Dharma Palembang di Pelaju Nah Buat teman-teman semua yang ingin lihat line up lainnya dari mobil-mobil DFSK seperti Glora I, Glora I Auto, Glora 560 bisa langsung kunjungin dealer ini aja. Dealer ini menyediakan seperti perawatan servis, pembelian spare part, penjualan unit mobilnya bisa langsung kunjungin dealer ini aja atau bisa langsung kontak sales yang ada di deskripsi di bawah. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa, jangan lupa untuk klik like video ini jika kalian suka Komentar di bawah bagaimana pendapat kalian tentang mobil listrik dari DFSK ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Goodbye